Mtazamaji wa Global TV online hii ni Global Jamii ambapo kazi yetu na lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunawafikia watanzania wote wenye changamoto au matatizo mbalimbali. Na leo tupo maeneo ya Mbezi Beach kwa mama Alian, mama ambaye ana mtoto mwenye changamoto kubwa sana. Amezaliwa akiwa mzima tu lakini baada ya muda kadhaa amekuwa ni mtoto wa kupooza kutokana na changamoto ambayo ilisababishwa na ugonjwa wa moyo. Mimi naitwa Ana Mbawala na kama ambavyo nimekujuza hapo awali tayari tuko hapa nyumbani kwa mama Alian. Habari yako mama Alian? Nzuri. Naitwa Glory Charles Makuka, ni mama wa mtoto Alian Ali. Nilijifungua salama, nilijifungulia Lugalo, hospitali ya Lugalo, hiyo hospitali ya jeshi. Sawa, kwa hiyo baada ya kujifungua ukaruhusiwa karudi nyumbani. Na baada ya hapo ulianza kuona kitu gani ambacho kilikuwa tofauti? Ali Ali yani aligundulika tukiwa tunahudhuria kliniki akiwa na miezi mitano aligundulika kuwa ana tatizo kwa sababu alikuwa akilia mdomo unakuwa mweusi alafu kucha zinatani zinakuwa za blue kwa hiyo daktari alimgundua alimgundua kwamba ana tatizo la oxygen inakuwa ni ndogo mwilini kiasi kwamba baada ya vipimo vya ku oxygen ikaonekana kwamba inasoma 60 65 mpaka 70 ikawa ni kiwango kidogo cha oxygen Alikuwa katika hali ya kawaida alikuwa anakaa mwenyewe vizuri kwa sababu alikuwa amefikia stage ya kukaa alikuwa anakaa vizuri na hata sasa nyingine tunajaribu kumsimamisha anasimama tu ana nguvu yani alikuwa yuko vizuri tatizo tu ni kwamba alikuwa akilia au sasa nyingine daktari alitushauri saa ya kulala tusimlaze akalala flat tumwekee mtu alale amebinuka kidogo baada ya kufanya vipimo akagundulika ana tatizo la moyo kwamba mishipa yake haipitishi damu vizuri yani mishipa yake imeminya ni midogo kwa hiyo damu haipiti vizuri kwenye mishipa kwa hiyo akatakiwa kufanyiwa operation Operation ilifanyika vizuri, ilifanikiwa vizuri, lakini wakati akiwa ICU siku ya tatu baada ya operation ndo alipata ili tatizo, yani ni kwamba moyo ulisimama akiwa ICU. Kwa baada ya moyo kusimama ubongo kakosa oxygen. Mm. Ehe kwa hiyo akawa amepata tatizo hilo la kupata stroke. Kwa hiyo madaktari walisema kwamba hii stroke ambayo ameipata alia ni imesababishwa na kufanywa operation au imesababishwa na nini? ni baada ya operation na maana operation ilifanyika vizuri tu yeah. lakini akiwa ICU ndio ilitokea hiyo tatizo mm. e, ilitokea hiyo tatizo sijui sasa ni mambo ya kidaktari mm. madaktari wenyewe wangeweza kuelezea zaidi yangu mimi lakini alipata tatizo mm. siku ya tatu baada ya ile operation akiwa ICU mm. e. ikawaje akiwa ICU si bado alikuwa anaendelea kutumia mipira ile ya oxygen na nini kwa hiyo siku ya tatu ile akawa Yaani akapata stroke akiwa pale pale kwenye kitanda cha cha ICU. Kwa hiyo akapooza yani akawa hana uwezo tena wa kufanya vile alivyokuwa anavifanya. Yaani hawezi tena kukaa, hawezi tena kusimama, hawezi yani hawezi hata kunyanyua mikono. Hata kidole akiwezi kunyanyuka. Baada ya hapo sasa nikakaa pale hospitali mpaka siku niliporusiwa kurudi nyumbani, madaktari wakanishauri wakaniambia kwamba ni tatizo ambalo ataendelea kupona taratibu. Kwa kuwa bado ni mtoto mdogo, tiba yake kwa sasa hivi anatumia dawa. Kuna dawa ambazo anazitumia sana sana dawa moja hapo ni aspirin kwa sababu ya kuyoyusha ile damu ya ile njia aliyotengenezewa, alitengenezewa bypass ya kupitisha damu. Yaani ili damu isigande kwenye mishipa. Yaani damu ipite vizuri kwenye mishipa. Damu ipite vizuri. Ehe. Kwa hiyo anaendelea kutumia dawa kila siku. Kwa hiyo na tiba nyingine anayotakiwa Arian ni mazoezi. Mazoezi ya viungo kwa ujumla ambayo ndio tiba anaoendelea nayo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo madaktari wananishauri nikazanie tu mazoezi kwa sababu Arian atakaa sawa. Na mpaka sasa hivi amebadilika sana. Kama sasa hivi anavyoonekana hapa amekaa kwenye kiti chake. 
Mm. Hichi kiti ni kiti ambacho kinamsaidia kukaa. Na maana akitoka hapa hawezi kukaa mwenyewe bila Awezi kiti. Hawezi kufanya chochote. Lakini atisi sasa hivi unaona ana nguvu, yani mikono ina nguvu, miguu ina nguvu. Lakini mazoezi sasa ndio anaendelea kumjenga taratibu. Kwa hiyo anakula vizuri au kwenye kula kuna changamoto gani? Kula anakula vizuri lakini chakula kinatakiwa tukiwe kilaini. Anakula uji kama ni mtori tunampikia. Ehe, anakula vizuri kwenye kula hana tatizo. Huo ni kwa upande wako mama Arian na umesema kwamba hapa unaishi na mama yako mzazi. Labda tungependa kujua kwa upande wa baba wa mtoto yuko wapi? Ah baba Arian niliachana naye, niliachana naye nikiwa bado mjamzito nikiwa na mimba miezi nane. Baada ya kufanywa operation akiwa na miezi kumi, ndipo tatizo la kupooza likaanza kujitokeza au lilijitokeza kwa wakati huo. Labda natamani kujua nini changamoto kubwa ambao unaipitia ukiwa kama mama katika kumlea mtoto. Ah kwa kweli changamoto ni nayo kubwa sana kwa sababu mtoto ana gharama nyingi nyingi sana. Mimi nauzulia clinic CCBRT ya mazoezi. Huwa naenda mazoezini. Kwa hiyo kama unavyojua usafiri wa huu mji ulivyo kuna gharama za usafiri mpaka zinifikisha CBRT. Ari ana anatoto kadi ile NHIF, NHIF toto kadi inanisaidia kwenye matumizi kwenye gharama za matibabu za pale CBRT. Kwa hiyo mazoezi yanaendelea tu kama kawaida. Lakini changamoto iliyopo ni hizo gharama za usafiri na ye mwenyewe mtoto. Sasa ndo kama hivi ni mgonjwa yani. Kwa hiyo kuna gharama nyingi tu zina yani ani, inanigarimu sana kwa kweli. Kwa na biashara mimi ni mfanyabiashara ndogo ndogo niseme ni mjasiria ya mali. Kwa kama unavyojua hali ilivyo kwa sasa hivi biashara ni haiko vizuri. Ombi langu kwa Tanzania nawaomba sana wanisaidie tu mashine inayohitajika kwa sasa hivi kwenye steps za ukuaji wa ari yani kuna mashine inahitajika ni mashine inaitwa standing frame au aina nyingine inaitwa gate trainer hiyo ni mashine ambayo itamsaidia ari yani kusimama pamoja na kutembea ni mashine ina gharama kwa sababu gharama yake inagarimu na haipatikani hapa Tanzania ni mpaka iagizwe nchi za nje gharama yake ni kiasi cha shilingi milioni tano. inaanzia milioni tano na kuendelea yani zipo za aina tofauti tofauti na za bei tofauti kutokana na size ya mtoto kimo urefu uzito vina inazingatia hiyo mashine kwa namna pekee napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunipa nguvu za kumlea hali yani mpaka hapa nilipofikia na pia namshukuru sana mama yangu kwa sababu ndiye ananisaidia sana katika kuangaika na hali ya ni mazoezini Naamini kuna watanzania wengi sana ambao wanatamani kukusaidia kwa kutokana na changamoto hii kubwa sana ambayo unaipitia katika malezi ya mtoto. Labda unapatikana vipi kwa mtu ambaye anahitaji kukusaidia? Asanteni wa Tanzania mnaoniangalia mimi mama Aria ni kupitia kipindi cha Global TV online. Kwa watanzania watakao guswa na kupenda kunisaidia mi, kumsaidia mtoto Aria napatikana kwa namba za simu namba za uchangiaji ni Tigo Pesa namba 0715795944 au Mpesa ni 0763223388 namba zote zitasoma jina Glory Charles Makuka Mtazamaji kutoa ni moyo na si utajiri. Mama Arian ni mtanzania mwenzetu, basi tuna kila sababu ya kumwezesha na kumsaidia ili tuweze kurudisha tena furaha ya Arian kama watoto wengine. Mimi naitwa Ana Mbawala, niwashukuru sana makameraman Johnson Martin pamoja na Kisa Daniel. Naitwa Catherine Kahabi, kama balozi wa Javel G. Kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza. Uwapo kazini. Kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jafal G Hardware and Machinery Company. Jafal G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile protection helmets, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots and again boots, gloves mbali mbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600999 au 07 7-2-2-6-7-2 au wasiliana nasi kwa barua pepe yani info at jhmsavage.co.tz